448 minutos en la línea telefónica tenemos al doctor Norberto Rondón, abogado de la señora Aridania Jorge. Del Carmen Jorge. Sí, eh, Jorge. Adelante, doctor Rondón. Adelante. Relacionada con la Villa de Castro. Norberto buenas. Rondón, buenas sobre el tarde. caso de la Villa. El buenas, buenas tardes a doña Consuelo, a Cristian y a los demás integrantes del programa. Gracias. Normalmente, en horas de la tarde... Elizabeth Mateo y Ángela Cusco. Ángela Cusco. Ah, el patrón también, que es mi amigo Elizabeth, no claro le conozco, sí. pero mis saludos para ella también. Exacto. Bien, como, como todas las tardes, acostumbro poner el programa de ustedes cuando voy camino a mi oficina o hacia algún lugar en horas de la Muchas tarde. Muchas gracias. Me sorprendió escuchar del ciudadano Pedro Jiménez decir que la señora Heridania del Carmen Jorge había hecho un negocio con los peloteros y que también hizo un negocio con el señor César Emilio Peralta, alias César, el abusador, y que ella había tumbado a ambas partes. Evidentemente de que en el actual contexto decir eso es una aseveración muy grave que causa un enorme daño a la reputación de una persona que ha ejercido la arquitectura por más de 40 años, que su difunto esposo fue arquitecto y que sus dos hijos, dos de sus tres hijos, son arquitectos y que se ha dedicado la mayor parte de su vida a la construcción de lujosas villas para vender en el proyecto Casa de Campo. La realidad es la siguiente. La señora Eridania del Carmen, en un momento dado, necesitaba recursos para terminar un proyecto de villas. Acudió a una empresa, ¿verdad?, propiedad de un reconocido empresario, a quien no voy a mencionar por el momento, que tiene su negocio en la avenida 27 de febrero. Le facilitó la suma de 800 mil dólares con un plazo para pagarlo. Como la señora Eridania no pudo... ¿Una empresa financiera, por lo menos? No, no es una financiera, okay. es una persona que hace préstamos con garantía hipotecaria. Ok. Entonces, como ella no le pudo cumplir a esa persona, cuando esa persona estaba tratando de ejecutarla, un abogado que trabajaba y trabaja aún para esa empresa le dice, mira, yo conozco un pelotero, Luis Castillo, que te puede prestar ese dinero, y renegocian el préstamo, y después cuando usted venda las villas, pues usted le paga. Así aparece el pelotero Luis Castillo. Sí. Habla con la señora Heridania, llegan a un acuerdo y ellos lo que hacen es que le pagan la deuda a ese empresario vía una compañía de ese empresario, le pagan esa deuda a nombre de la señora Heridania. En el contrato ellos establecen el monto de los intereses durante un año por adelantado. Por eso el monto del pagaré es más alto que lo que ellos realmente desembolsaron. Uh -huh. Para ese momento la villa no tenía ningún problema legal. Pero resulta que en el año 2009, la señora Heridania del Carmen Jorge tenía una sociedad con un general del ejército, el general Freddy Estrada González. Y en el año 2009, Freddy Estrada González le dice a ella que le firme un documento donde eh, ella reconoce como que ellos son propietarios de esa villa para ellos tomar un prestamento. Seis años después, esa, esa transacción no se hizo, y seis años después, ese general y su hermano, que era un funcionario del Banco del Progreso de la época de Perucho Castillo, toman ese documento e inician una litis sobre terrenos registrados en el año 2015 contra la señora Eridania. Lamentablemente, frente a ese documento, la justicia hasta ahora ha fallado a favor de ese general y de su hermano. Pero en ningún momento, desde que la señora Eridania adquirió ese terreno en el año 2002, nunca ha hecho ningún negocio con César Emilio Peralta ni con ningún otro de los implicados en ese proceso salvo la excepción de esos dos peloteros que conste que sí, cuando claro, se iba a hacer eh, el eh, negocio eh, Rondón, Luis Castillo no tenía todo el dinero y él es que dice que va a buscar un amigo para completar el dinero y ahí es que aparece el pelotero Octavio Botel ok, okay. perfecto, mira Rondón tú como dices que toda la tal y se te olvidó mi nombre qué, qué fácil eso se ve el tipo de persona que tú eres, que los amigos lo olvidan, o los conocidos. No, no, no somos amigos, Pedro, no, porque no todos los improperios que tú dijiste. Escúchame. Te ah, no, ni, a, ni, a, ni a mí tampoco. Y oye, y averigua mi paso por la administración pública. Damos un segundo. Mi... Damos un segundo. Te escuchamos. Rondón, espérate Mira, un ese minuto. mismo ejercicio de decencia que estás haciendo ahora, te, cuando me llamaste te dije, pero llama y explica tu claro, posición. Claro, Te lo dije. Me alteré cuando me amenazaste que me ibas a demandar, que yo estaba haciendo ejercicio temerario de la comunicación, donde tú sabes que nunca en mi vida he hecho ese ejercicio. Nunca. 
Ahora, tú quizás has hecho ejercicio temerario del derecho, quizás, no tengo por qué confirmar eso. Cuando comencé mi comentario, si es verdad que tú venías escuchando o si estás hablando de oído o que te dieron una cuerda y la quisiste pagar conmigo. Mira, dije, el relato que voy a hacer, no tengo la confirmación, es una fuente de entero crédito. Sí, es cierto. Pido a los abogados de las partes que Así por es. favor llamen confirmen, aclaren y hasta me desmientan sí. en lo que voy a decir. Nunca en mi comentario dije ni mencioné el nombre de esa señora. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no me lo sabía. Ni me interesó cuando la fuente me estaba dando los detalles, su nombre. Pero pues esa Escúchame. fuente es una fuente falsa. Yo Escúchame. espero que no pero, sea para No es falsa porque tú estás diciendo todo lo que yo, todo lo que yo digo. Tú lo pero, acabas no, de confirmar, Rondón. No, yo, yo no lo estoy confirmando. Ya nunca he hecho ningún negocio con usted. Los que llamaron aquí, si tú los oíste, Norberto, Ajá. lo que, no, 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 a, que confirmaron que la señora, parece ser que la señora Eridania del Carmen Jorge eh, hizo las transacciones y se ha quedado cosas en el aire. Exacto. Y eso es lo que ellos han dicho también. Que ellos lo confirmaron. No, déjeme, no déjeme, déjeme, no, déjeme, que déjeme, yo, pero, yo pero, no déjame, mencioné el nombre de esa señora, como tú me dijiste, sí. que yo le estoy haciendo daño a tu cliente, ni sé quién es tu claro, cliente. Claro. Me interesa hacerle ni daño, ni he mencionado su nombre. Ahora sí te digo algo, Rondón. Tú acabas de confirmar todo lo que yo he dicho durante toda no, la tarde. No, eso no es verdad. ¿Cuándo yo he dicho que ya hizo negocio con César el abusador? Pero ahora que tú yo le vas Pero no negocio con César el abusador. Tú me escuchas y después que yo te voy a escuchar Tú le vas a contestar a los abogados de Dotel y de Castillo. Con él que él tiene que enfrentarse. Es, es, es que no, no, nosotros vamos a someter. Que tú nosotros que vamos, y oye, nosotros a vamos a someter. Lo que tú estás diciendo aquí. Oye, no, oye, ahora, oye. No, di, no mencioné el nombre de la señora. Y cuando dije, y mencioné el nombre de la transacción, dije, aparentemente, aparentemente, la señora, sin mencionar su nombre, sí. le dio un tumbe a Dotel y luego le vendió la Villa César. Sí. Eso yo digo, Nunca. aparentemente, yo no te estoy confirmando claro, que el tumbe se dio. Claro. Aparentemente, y los abogados, tanto de Luis Así. Castillo como de Octavio Dotel, confirmaron ¿Qué? y se lo preguntamos y se lo requete preguntamos. Y Ahora, y con esto concluyo contigo, y qué bueno que te conocí hoy. Oye, pon la demanda mañana y nos vemos allá en los tribunales. Sí, lo que nos vemos donde tú quieras, quieras Pedro, donde tú quieras lo vemos. No hay yo problema no con te él. tengo miedo ni a ti, ni que te apoyen a ti. No, es que a mí no me apoya nadie, a mí me apoyo yo. Demándame, Rondón. Eso, pues, sí, yo quiero que tú lo hagas. Si tengo que demandarte, te, te demando. Para que tú, para que tú Dígame, veas que te vas con la tusa ¿Con de la parte de atrás de tu cuerpo. Tú no ves lo que tú eres, tú eres un medio hombre que recurre los insultos. Lo que eres tú, buen Porque como no te Exacto. Eso es lo que eres tú. No, eso lo eres tú. Bueno, pero yo no voy a caer, yo no voy a caer, yo no voy a caer en tu lenguaje. Yo no voy a caer en tu lenguaje, eso es. Dígame, doña Consuelo. Eh, espérate, Norberto. Eh, no es fácil llamar al diablo y verlo en persona. No, no. Oye, una yo, cosa, yo, yo lo llamo y me emburro con él. Ah, pues Dígame, doña Consuelo. También cuando tú quieras, no, yo no tengo hombre. problema. Sí, sí, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, cuando tú quieras ponme el sitio, Rondón. Sí, sí, yo, yo estoy aquí en la, en la avenida Luperón, esquina... Sí, sí, cuando yo vale, estoy en la tarde todos los días. Espérate, Norberto. Está bien, no hay problema. Cuando tú quieras. No hay problema. Miren, generales, ya ustedes ven con quién ustedes se juntan y por qué yo no voy a la peña. ¿Están viendo? Tú puedes hacer lo que tú quieras y decir lo que tú quieras. Diga. No, a lo tú, que fue el que me está amenazando a mí. No, yo no estoy amenazando. Yo te dije que tú eres demandable por reclamación. Tú vas a... Eso es lo que tú tienes que hacer. Demuestra en un tribunal que tú eres abogado. No conmigo. Abusador. Dígame, doña Consuelo. Dígame. Norberto, tú oíste los abogados. Si no lo oíste, está el audio. Ellos confirman la cuestión del préstamo a la señora y de que no uh -huh. se les devolvió. ¿Tú vas a hacer sí. algo con respecto a eso? Sí, claro que sí, me consuelo, porque fíjese, 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 lo, fíjese lo, lo que pasa. Exacto. Doña Eridania no, sí. al doña Eridania no pagarle a tiempo a los peloteros, sí. uh -huh. ellos, ellos, in, su, ellos y su abogado sí. intentan entonces apoderarse ya sí. no de la Villa 10, sino de la 21. Okay. ¿Y qué hacen? Adulteran el contrato pero y cambian donde dice ese 10 por ese 21 pero la mano de Dios siempre está presente uh -huh. ¿qué pasó? a ellos se le olvidó y no cambiaron en el contrato los linderos y la georreferenciación de la villa okay. por eso es que ellos no pueden inscribir el otro ellos, el otro contrato exacto si ustedes me si que que reciben allá yo les llevo ahora, todos los documentos no 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 muy bien estimado amigo y Rondón, te hemos dado oye me una pregunta que te tengo. porque Pedro Dime, dijo lo que yo le dije a él, desde, desde un primer momento sí. y es bueno que tú lo sepas Pedro dijo 
Ojalá llamen los abogados claro. de estas partes, personas claro. de todas las partes pues Pedro, para que puedan sabe de qué se trata. hacer Pero cualquier sabe. aclaración, porque estas son las fuentes que Pero yo tengo. Sabe. Norberto. O sea que sí, por eso este lado y por eso nosotros siempre ah. reconocemos y aceptamos y promovemos el derecho a réplica. Claro. Yo lo sé, doña Consuelo. Perfecto. Re mi recuerde que usted es solo una, pregunta una persona para usted. de mí. Sí. De mí que se quede entre usted y yo, patrón, esto. Cuénteme. Mire. La señora tomó un préstamo de un millón quinientos mil pesos con los dos no, fracritos. No, no. 600. No. Ellos incluyeron los intereses de un año y comisiones Perfecto. en el valor del pagaré. Sí, pero firmó un pagaré por ese valor. Sí, ella, ella firmó un pagaré. Aunque no le hayan por ese entregado valor. ese monto. Exactamente. No, ni, ni un peso le entregaron. Porque okay. ellos le pagaron a la empresa Amantis. Ok. SRL de manera okay. directa. De facto, de facto hay una transacción. Sí. Entonces, posterior a eso, posterior a eso. Ella vende la villa. No, no. Se arma una litio de terreno registrado con el general Freddy Estrada, Freddy González Estrada y su hermano. Ok, perfecto. Que ella perdió Entonces, el pleito. No, no, pero el sí, ella pierde el pleito. Así que no al momento de ella hacer la, la transacción, pregunta. al momento de la transacción no hay ninguna litio. Gracias a usted, doña Gracias, Norberto. Muchas gracias, Norberto. Abogado Norberto Brondón. Cambio y fuera, Mauricio. 